Привет, котята! Сегодня у нас очень необычный видос. У нас сегодня в гостях весьма такая интересная, неоднозначная личность, которая, к которой лично я питаю определенный интерес. Давай, наверное, начнем. Вместо того, чтобы представляться, я у тебя просто спрошу, почему Нлоек? Всем привет! Опять же передаю, кто слушает меня, очень приятно. А, рисуя буквы с 2014 года, не поверишь, как этот тыжок был придуман. Это банально добавлено вот это окончание ЕК к аббревиатуре НЛО. Ну, то есть, типа, инопланетная какая-то штука и все такое. И не знаю, оно как-то вот приелось, пошло, я пару раз прописал такие надписи и... Вот до сих пор они существуют. Ну, следующий вопрос вообще был, сколько лет рисуешь, но ты уже на него ответил. Я как раз просто хотел затронуть эту тему, потому что рисуешь, что ты уже, ну, не первый год. То есть я твои там скетчи и там вообще все вот это вот видел как раз-таки где-то году 2015. И вот э, просто мне, для меня очень удивительно то, что... Э, то есть вот тогда ты вызывал какие-то скандалы, и вот почему-то сейчас, когда график культур начала активно расти э, среди наших молодых, молодого поколения, так сказать, э, ты тоже вызываешь... Э, Весьма противоречивое мнение. Следующий вопрос такой, почему вообще ты начал рисовать, как ты к этому пришел? Как тебе сказать, со школьных времен, ну что, мне все время нравилось что-то изобразить, то же самое будет на листочке, ну, в детстве я был на самом деле отличником в школе, учился на пятерке, но потом это все поднадоело, я понял, что немножко не тем занимаюсь, и творчество больше... Мне по душе. Ну, не знаю, честно говоря, какие-то надписи ходили, рисовали э, баллончиками, причем обычной автоэмалью, и потом уже где-то не поверишь, на самом деле в теме я еще дольше, чем 14 год, это я так формально, ну, считаю, что больше всего степени рисунков я вот начал активно прям заниматься с 14 -го года. Не знаю, чувак, с чуваками ходили всякие надписи, делали, и потом, и уже не знаю, живали эта команда, в общем, если они меня тут слышат, хотя это вряд ли, им привет огромный от меня. Посмотрел, как чуваки делают граффити, часто с ними просто вот как, знаешь, за компанию ходил, смотрел, наблюдал, и в дальнейшем уже потом мне с ними пришлось распрощаться, не знаю даже сейчас, где они, кто, <смех> живы ли они. Сам начал заниматься этим делом, и мне это понравилось, поперло. То есть были, конечно же, неудачи, какие-то там первые куски, это я не знаю, если даже фотки найду, это, конечно, глаза мне в соль, как говорится, это такое... Дичь исполнял тоже, спора нет, но потом пришел уже вот как-то к формам таким интересным. Ну, не скрывая, конечно, что там есть много похожих элементов на кого-нибудь, кого я видел. Ну, у меня восприятие такое. То есть я считаю, что надо делать себе удовольствие, себе в кайф и разви развиваться, и не стоять на одном месте. Хотя застой бывает, ну, спору нет. Даже паузы иногда делаю в рисовании. Но у тебя на странице в ВКонтакте очень много скетчей, и на какой-то части этих фотографий присутствуют старые телефоны. Я когда смотрел эти фотографии, я просто облизывался, потому что для наших юных слушателей, наверное, покажется странным, но у меня первый, первый в жизни телефон появился, ну, когда я уже там был на грани с старшей школы, у меня это была Nokia 3310, которая досталась от моей мамы. Вот. То есть, и соответственно, Соответственно, вот вопрос, ты питаешь какую-то любовь к старым телефонам, или ты их собираешь, или, то есть, ну как, или, или это просто вот то, что у тебя было, оно осталось, ты по приколу фоткаешь, то есть в чем вообще? Да не, у меня столько телефонов было, я не знаю, это так, у меня родители просто тоже были не миллионеры глубоко, и телефон у меня как раз, вот я завидую тебе, Nokia 330, это чудесный был аппарат, вот у меня лично Siemens какой-то был убогий, я помню, даже специально его сломал, чтобы купили мне что-то поинтереснее. А, вот как раз сейчас вот юным зрителям, которые вообще поймут, про какие телефоны мы говорим. Вот, расскажу сейчас ситуацию как раз. У меня была пауза, наверное, где-то в 16-17 году. Ну, то есть я как-то остыл к рисованию и занимался как раз ремонтом вот этих телефонов. И по одному, по тремя экземплярами, с тех времен вот они остались, и у меня собралась, да, небольшая такая коллекция. Причем есть интересные аппараты по типу Nokia N95. Там, кстати, обалдеющая камера, на самом деле, четкая. Там стоит оптика немецкая. Потом есть вот, например, трубка N91. В ней, блин, она на самом деле для своих времен топовая. Если найдешь в интернете журнал, ну, я думаю, ты сам помнишь, ты не такой юный зритель. Помнишь все цены? 
на эти смартфон, они даже называются смартфоны, не поверишь, там они были на самом деле по 30 тысяч, по 40, вот эти финские Nokia. И в 16 году, конечно, это можно было купить на всяких радиорынках, ну, банально за копейки и просто их доделывать там, например, в каком-то аппарате не было дисплея, в каком-то аппарате не было микрофона, все это собиралось, разбиралось, ну, в общем, вот такое у меня фобия было. Наверное, занимался этим вот как раз где-то полгода. Ну, сейчас уже не актуально. Сейчас у меня там новая я коллекция автомобилей собираю машинок. Ну, я, я помню, N95, это когда она выходила, по-моему, это был год 2007, если я ничего не путаю. Там была вот эта вот супер-супер крутая камера, которая еще разъезжалась, у нее шторка была, как на мыльницах тогдашних, это вот она же, да? Совершенно верно, да, это именно эта модель, это как раз вот, по-моему, конкурент айфона был, если меня уже память не изменяет. Так, ладно, давай, что-то мы, что мы ушли, само собой, тема телефонов интересна, но давай мы как-то сдвинемся в сторону, а, так сказать, граффити. Как ты вообще можешь э, оценить современное вот, граффити? И я сейчас говорю, знаешь, как бы, э, как про общий уровень, то есть то, что сейчас практически, ну, цвет мало кто рисует, то есть сейчас в основном хром черный, там, туда-сюда, и как ты оцениваешь то, что граффити стало таким более массовым продуктом, то есть очень много школьников, э, каких-то просто левых людей, которым, по сути-то, это не нужно, они рисуют просто потому что, ну, потому что вокруг все рисуют, вот они тоже рисуют. Как ты вот к этому относишься? Ну, слушай, давай по пунктам сразу разложим. Вот ты говоришь, что цветом мало кто делает. На самом деле нет. Цветом, не знаю, вот там, где обитают, скажем так, в Дойлайне, очень много цветных работ. По сей пор они рисуют их, это новое. Мне все таки кажется то, что э, ценник на вот эту всю краску очень кусается, и много кто недоволен этим. Наверное, все таки поэтому больше стало двухцветных. Но я сам сейчас, э, если выхожу на стенку, делаю... Два-три цвета беру, потому что, ну, дорого-дорого получается рисовать эмоли. Ну, я тоже рисую эмоли, на самом деле. А граффити разрослось, это, на самом деле, все очень безумно круто. Мне очень нравится, что много ребят пришло в это движение. Ну, вот, как ты сказал, термин такой «школьники», я бы назвал их «агрошкольники». Это, на самом деле, отдельная песня. Пообщавшись с пару такими кадрами, они очень любят на написывать в личные сообщения мне. Я могу сделать вывод один, мне такие люди просто неинтересны. Вообще, это пошло все, мне, как мне кажется, да не кажется, оно так и есть. С рекламных видеороликов от товарища такого персонажа Кирилл Векман. Ну, Век, Векман. Они включают э, интернет, пишут слово граффити, им выдает вот это вот реклама черни, где, по сути... Что, что я там увидел, это какие-то обычные флопы в два цвета и очень много тегов. Кирюха, он показывает, как ведут себя чернила на разных поверхностях, а мелкие приматы, назвал их очень любя, воспринимают это все как божество. То есть э, они бегут сразу в граффити-маркеты, покупают, надо и не надо, я не просто в шоке был, они покупают все вообще. Какие-то сквизеры, я не знаю, был просто в шоке. Я в жизни такой сквизак, я знать не знаю, что он существует. Какие-то там чернила, которые... Бля, и там же это все понимаешь, сейчас ценник на банальном маркере тоже поднялся. Им похера. Они покупают все. Они начинают э -э, уничтожать подъезды, лифты, лестницы. Бля, тут что-то я не знаю, вот меня еще считают аморальным художником, якобы я там что-то, это позже расскажу про эту штучку. Бля, я просто вообще офигел, вот, э, буквально на днях было такое, то есть, я хотел сфоткать, но думал, ладно, это было что-то с чем-то. Э, мимо помойки проходил, мимо помойки, ну, знаешь, банальные вот эти мусорные баки, кто-то выкинул унитаз, да-да, шутка про унитаз, бля, не поверишь, на нем тега бум, ёптать, вот я уди... был бы, был, была бы тяжка века, а ты сейчас сфоткал бы. И еще я сфоткаю и поделюсь, знаешь, как юмор. Они же начнут галдеть, что типа это я сам такие фейки делаю, что я негодяй, а я позорю культуру и прочее такое. Ну, блядь, на самом деле, на самом деле, вот все мое окружение просто смеется над вот этим новым, скажем так, покорением, они реально будут... Изначально, кстати, изначально, я думал, это как-то, знаешь, как прикол у них такие, типа, знаешь, там, я, ты чекарь. Я лучше тебя рисую, там, не знаю, посмотришь, зайдешь в профиль даже, не то что в профиль, посмотришь, блядь, что он рисует на стенах, но это уписаться можно кипятком, блядь, вызывает эмоции, ну реально долбоёбы, но это хер с ним, знаешь, приколы, не приколы, понятно, дети цветы жизни, то есть у меня есть опыт общения с детишками, дальше это пошло за гранью, они действительно этим живут, то есть вот он мне 
на полном серьезе пишет, там говорит, ты типа мудак, прочее такое, ты позоришь нашу культуру. Я говорю, а какую вашу культуру, что? Ну так, я вот чисто для себя решил пообщаться, поотвечать им в интернете. Он, ну вот, блядь, я не знаю, как это. Прислать бы скрины этих переписок, просто ебнешься, чувак. Открытым текстом мне пишут, блядь, ты знаешь, что я уже третий месяц тегаю. Ну я тебя поздравляю, мужик. И начинает, знаешь что, начинает, короче, писать, типа, ты хуесос, присылает свои рисунки, оцени. Ну, смотри, как это выглядит все со стороны, да, эти, что ты, крестьяне, всегда Бутуют против царя, я бы так назвал. Комментарии, да, это просто огонь. Я там редко что комментирую, блядь, но больше читаю. На самом деле, вот, блядь, мы с друганами сидим каждую пятницу просто вот достаточно открыть. Но сейчас Инстаграма у меня нет, потому что мне впадло этим VPN пользоваться реально трубкой просто не совсем так. Тупить начинают приложение. Блядь, открываешь контакт просто, это значит, что ты как... Бля, как телевизор, посмотреть просто сидим ржом кипятком, они на полном серьезе это все пишут, блин, вот и что еще тебе рассказать, личка вообще просто наглухо забита, я не знаю, как ее теперь очистить, там все время пишут, гол скетч, ты мудак, ты зачем, ты зачем, ты зачем, там что-то, кажется, куча вопросов, блядь. Ну не, я, кстати, как его сказать, популярности мне вообще только за тому, что, несмотря на все эти печальные ноты, очень много ребят, действительно ребят, э -э, пускай они даже будут школьники, они присылают мне какие-то работы, знаешь, флопчиков, кусков. И я называю это все-таки не дети Ютуба, которые, блядь, заинтересованы, что ли, делать вот какие-то интересные шрифты, работы. Они очень много меня спрашивают, и я говорю, ну, извините, я уже старый хуй, блядь. Чему я могу вас научить? Я говорю, зарабатывайте все деньги, занимайтесь творчеством. То есть, что там, хочется их расстраивать, на самом деле, как им взрослая жизнь устроена. Не, на самом деле, очень много перспективных ребят есть. Они, наверное, знаешь, затухают вот как раз из вот этих имбецилов, которые ходят, знаешь, просто с маркером и считают себя царями жизни. Но это смешно, на самом деле. Я как бы не считаю себя задротом рисования, я больше такая шпана. Ну, в бывшем, конечно, сейчас уже... Угомонился я, ну, баловаться люблю, спорю, да, и такая личность. Да, не думаешь ли ты, что вот это поколение, оно так себя ведет, потому что у них нету какого-то достойного ориентира? По сути, все, что они видят, это, ну, вот самые крупные каналы, да, это я, ну, грубо говоря, да, это я, который не показываю, как рисовать, а показываю чернила в контролируемых условиях, да, грубо говоря, и, соответственно, Векман. Давай, как, как мы с тобой вообще смотрели на граффити? Мы выходили на лайны, или там заходили на Street Files, или на Viva City, и просто смотрели, вот, ну, там, какие-то цветные, крутые, хорошие работы, потому что какие-то бомбы, ну, они в отдельной категории всегда постились, да, грубо говоря. Ну, смотри, мы просто Street Files, да, напомнил, бля, наш это ностальгия, навеял им. Я, на самом деле, по-другому себя вел, я больше путешествовал по городу, по окраинам, и, бля, у меня было все таки наверное, вот это граффити связано с путешествием, я даже в интернет, по-моему, ничего и не выкладывал. Ну, Street Files, помню, хороший был сайт. Да и вообще что-то все эти пропали, короче говоря, художники с тех времен. В принципе, в принципе, видосы века хорошо за зашли. Век, на века. Кирилл там, наверное, быкался, привет ему, в общем, от меня. А, все это правильно, развитие тегинга, ребята смотрят, но результат пошел совершенно в другую сторону. То есть э, ребята не стараются, ребята просто пытаются повторять за ним. И повторяют это очень печально, причем я даже с ним... А, да, я с ним общался в инстаграме, я ему говорю, твои малолетки просто заебали эти надписи нахуй повсюду. И он это приветствует, он говорит, а что, типа, блядь, это как в поддержку меня... Ну, бред, на самом деле. Знаешь, я помню время, когда кто-то там, знаешь, копировал куски чьи-то, блядь. И, и то мы все, знаешь, смеялись, типа, фу, байтер, блядь, позер. Да лучше вот такой пускай будет. Пускай чувак, блядь, старается, чем вот это вот... Ну, не знаю, как у тебя, вот у меня, блядь, выйдешь, наверное, два километра, пройдешь все обосранное этим векманом, блядь, какой-то детской рукой, короче говоря. Причем... И он это поддерживает, он это поддерживает. И еще плюс они считают меня моралом каким-то, блядь, то, что я... Рисую дичь, творю дичь. Ну, хули, ребята, кстати, сделали мне бесплатную рекламу, за что благодарен. И не знаю, что они от меня хотели, но сейчас вообще, типа, как от меня отстали. Тогда давай поговорим, ну, я уже понял твою позицию относительно тегинга, я, в принципе, с тобой на самом деле согласен. Я, если послушать мои видосы, да, там, стримы, я, в принципе, говорю о том, что большинство тегов — это, ну, тупо грязь. Вот то, что сейчас происходит, это э, просто такая грязь. И поэтому в связи с этим, ну, то есть, э, я, я еще просто поделюсь случаем, про который я рассказывал. Я, как житель, как житель северной столицы, да, я один раз наблюдал тег на сфинксе. И с этого у меня 
ну, моя жопа улетела просто в космос, потому что это, ну, это, 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 это я не знаю. Вот, а, поэтому хотя хотелось бы спросить у тебя, вот, э, ну, как граффити такая, это неоднородная среда, и каждый райтер, он сам определяет для себя правила, сам определяет для себя какие-то нормы, и сам же за них отвечает. И у меня вот к тебе в связи с этим такой вопрос, какие нормы у граффити лично вот у тебя? Ну, можно там в общем, можно как-то по пунктам, ну, то есть, как, как, как в общем? Ну, смотри, на самом деле у меня очень схожий, <смех> я вполне адекватный человек. Возможно, немножко в какой-то степени придурковатый, ну, могу пошутить, поюморить. А все ты правильно сказал, потому что я лично сам не котирую вот эти вот надписи на каких-то памятниках, но вот это разрушение. Хотя, однако, однако, тейгинг, он на, на то отдаленный предназначен. То есть вандализм, э, протест в системе, это, кстати, вот тоже юные зрители, наверное, не знают. Такой был фильм от великой команды «Зачем? Гоп, стоп!» Вот это был трэш, вот это слотбет я называю. Тогда не было таких, знаешь, тем, типа, блядь, зайти в Инстаграм, посмотреть, кто что. Это, блядь, просто были шизоиды, которые убивали систему. Ну, такой драйв в этом есть. Сейчас я считаю, что время совершенно поменялось. И, да, по сути, это тегинг-то и не нужен. Э, нужно делать качественные работы. Количество, качество, наверное. Потому что все друг по другу все знают. Все это легко. Ой, я тут написал Чикокеру в личку, короче говоря. Он говорит, блядь, типа, ты ведешь себя как говно, все такое. Хочу познакомиться, покрасить. Я говорю, ну, слушай, мужик, я говорю, что ты? Я говорю, а что ты от меня хочешь? Я говорю, нахер ты сюда пишешь? Я просто смотри, я... инстаграма нет, я взял вот эту вот свою старую страницу ВКонтакте, наверное, ты ее видел, где телефон, где вот это все. Я просто ее открыл на все общее обозрение и открыл личку. И, в общем, все, туда началась писанина просто, наверное, вот часа через два. В общем, там какие-то ребята, они э, даже сказать, ну, не знаю, наверное, наши ровесники, они тут все помнят, они типа такие... О, здорово, опять ты, давно тебя не слышал, ты... Ну, в общем, там стиль, блин. Вот, вот ты сейчас э, фразу сказал, то, что давно, типа, вот у меня такое же ощущение было, когда мне просто люди начали писать, типа, почему, почему ты Нлоика постишь? А я такой, типа, а я, я, чтобы вы понимали, я не, не сижу в паблике ВКонтакте, у меня вообще страницы ВКонтакте нету, там, ну, мои администраторы занимаются всем. И мне админ, короче, присылает скриншот, э, там, в личку кто-то написал, типа, а что вы Нлоика постите? И я, типа, такой, Нлоик, такой, типа, блин, так, подожди, так, Нлоик, это же вот, типа, тот, там, вот те, вот то, вот, вот то, вот то, я такой, типа, начинаю как-то анализировать Думаю, нихуя, чё, опять? Опять, типа, поваял? А можно мне по второму разу похайпить на старой хуйне, пожалуйста, типа? А, смотри, ну, раз уж мы, так сказать, уже затрагиваем, да, вот, 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 вот это вот опять ты, давай плавно к этому передвинемся, не секрет, то, что ты личность такая одиозная, наверное, неоднозначная, и я давай сразу, чтобы ко мне потом не было вопросов, я объясню свою, свою позицию, смотри, с одной стороны, как какой-то, знаешь, такой там, типа, адекватный человек, я смотрю на вот там вот эти вот фотографии знаменитые и думаю блять ну типа ну это ж пиздец ну типа знаешь э, не то чтобы у меня как-то полыхает жопа не то чтобы там я хочу тебе ебало нет ну как бы все взрослые люди каждый ну как бы ну каждый сам решает что он делает как бы ради бога <coughs> у меня такое знаешь типа ну негатив естественно некоторые присутствуют с другой же стороны изначально для меня граффити это такая вещь когда ты ну и в принципе в принципе делаешь что хочешь конечно ну такой ну да ну чел делаю что хочет вот он там типа там кроет вот он там рисует ну окей да типа ну как бы у меня это какой какого-то рейджа не вызывает. Я типа, ну, я спокойно отношусь. То есть, вот ты существуешь, как бы и существуешь, да. Я, ну, так же, как и с остальными вещами. Но в то же время я не могу не отметить такую, знаешь, типа тонкую, тонкую иронию. То, что вот все рисуют э, собаки, да, и ты тоже рисуешь собаки. Короче, это, конечно, вот с, да, с данной точки зрения я, я не могу не отметить то, что это очень смешно. Давай тогда начнем с как раз-таки знаменитых фотографий с собаками. То есть, я на всякий случай уточню то, что собаки мертвые, им уже похуй на то, что с ними происходит. Конечно, ну, во мне присутствует некоторая вот эта вот неоднозначность, то, что это вроде как бы хуёво, и вроде как бы почему меня это волнует. Вот, я хотел бы услышать э, э, твое как бы мнение касаемо происходящего, вообще мотивацию какую-то. Такой еще тоже вопрос, раз уж мы начинаем, начинаем затрагивать. Можно, можно ли я это видео назову э, «Нлоик поясняет за свое поведение»? Да, конечно, можно. Ну, слушай, это, по-моему, вся суть интервью, можно сразу, блядь, даже доставить, перематывать его вот на это время и слушайте. Ну, сейчас я тебе скажу, значит, по пунктам опять обговорю. Во-первых, я не говорил нигде вообще ни слова, что это прям хорошо. Повторите за мной и все такое. Во-вторых, ты правильно подметил, это был небольшой такой троллинг, потому что электричку называли собакой. 
И в третьей, наверное, все-таки я оставлю, оставлю такую интрижку. Значит, ответ на вот эти фотокарточки, причем я сам их лично изучил, половина из них это просто какой-то ну, монтаж, это даже, ну, врать не буду, это даже не мое творение. Вот, и давай так, будет интрига, значит, первый э, ответ на этот вопрос. Мне так захотелось, пошли как бы нахуй ебало это в общество. Ну не знаю, материться не очень приятно, конечно, но ползык у меня такой. Второе, я могу сказать, это монтаж, вы появились дунычки, все. Спасибо за бесплатную рекламу, наверное, вот так отвечу. Mm-hmm. Но что касаемо вот этого вот просто заезженного, ты понимаешь, в чем был прикол? Э, даже если я какой-то вот этой... Как они там назвали, около сатанистской хуйней занимался, блядь. Хотя, вот, не знаю, блядь, ну вот честно тебе скажу, вот меня тоже спрашивают, зачем, а как ты это сделал, блядь? Подошел, тыгнул, ушел. Ну то есть, ну, я опять же, давай так, все-таки мы приличные взрослые люди, и реакция у людей, конечно, это что-то с чем. Да я даже, вот мне, это сейчас это пиздюки нас на скринят, короче, нарежут эту всю хуйню. Я действительно хочу попросить прощения у тех людей, у которых может быть вызвало что-то негативное в этом рисунке, ну, в этом творении. Серьезно, вот, как бы, мне не сложно. Потому что я сам был молод, и, блядь, жизнь у меня, конечно, такая рок была. Я, конечно, не наркоман, я против наркотиков, но алкаш любил бабаловаться, слово... Спору нет, в общем, блядь. Разные у меня идеи возникают в голове. Но опять же, смотри, это... у меня было много интересных других трэш-проектов, потому что на обычный рисунок они посмотрят, типа, либо напишут хуйня, либо напишут, ну, ты весь рисует. И как бы все, это мимо прошло. А когда что-то, какой-то определенный идет позыв по обществу, ну, общество такое тоже, знаешь, я... Блять, я даже со своими друзьями могу общаться, их нахуй посылаю, потому что я не люблю вот это стадное мышление. Кто-то что-то сказал, и они давай, вот знаешь, как бараны, блядь, в деревне с вилами бегут, бля, что-то там начинают меня атаковать какой-то хуйней. У меня произошла за счет интернета очень хорошая фильтрация. Я понял, какие люди меня окружали, сменил себе круг общения, причем очень доволен этим. То есть есть адекваты, есть дурачки, есть, я не знаю, там те же наркоманы торчи. У них совершенно другое мышление. Они совершенно по-другому рассуждают. То есть, когда мне вот пишут, я называю, знаешь, есть хейтеры, а есть такие же паризы. Они такие, эй, краслава, я лучше рад, что ты видел, давай, не башь эту систему, нахуй, блядь, да ты крутой, ёпта, да, да, я думаю, блядь, дурачок, а нахер ты вообще пишешь, что твое мнение спрашивал. Ну, и есть, конечно, вот эти вот поехавшие, я называю это просто поехавшие люди, которые, действительно, я прям, блядь, я думал, знаешь, ну, посторонние, посторонние люди не все копируют граффити, берут жопу граффити, вот эти надписи, ну, опять же, это стереотип, вот этот, наверное, все таки Советского Союза. Блять, они реально сами ходят, тегают, занимаются, грубо говоря, э, статья 214 вандаризм по КРФ, то есть они уже враги общества, все такое. При этом мне начинают загонять про какую-то, какие-то грехи, какую-то церковь, блять, я столько чуши наслушался, блять, в интернете, это просто пиздец. Они сейчас, знаешь, как это, у меня был, блять, еще включен, короче, ВКонтакте, видеозвонок. Я по приколу отвечал, я не знаю, просто написали они ехал или нет. Это просто пиздец, чувак. Это, блядь, они начинают прикрываться РПЦ, то, что я вот такой грешник, блядь, я говорю, вы долбоёбы, вы сами хуйней занимаетесь вандализмом, блядь, вы враги общества. А чем там серьезно, там, знаешь, там вот, по-моему, вандализм, не больше творчество, блядь. И они прям на полном серьезе. я там что думал тоже, это, ну, рофлят прикалываются, вот это, да, рофлят сейчас могут вот, говорить. Блядь, они по полном серьезе не затирают, типа, блядь, тебе пизда, нахуй, мы тебе горло отрежем. При этом, знаешь, желают мне смерти. Я говорю, ты вообще, чувак, если ты такой якобы верующий, почитай Библию, блядь, Библию читал хоть раз. Они такие, типа, это... Да на пол, блядь. Ну, то есть, смотри, это вот чисто такой фильтр общества, подразделяя на быдло, на ранимых людей, на покуистов и на жопалилов. Наверное, как-то вот так вот я выражу свое мнение. Ну, а просто пускай останется интригой, фотомонтаж это или нет. Ну, я думаю, Албы, кто вот увидит это интервью, если они живы еще, они поймут, про что я. Про то время, блядь, когда, наверное, рисовали везде. Ну, это смешно, на самом деле, смешно. Ну, видишь, на дебилах взял рекламу, мне это нравится. Ну, общество помедалось, видишь, очень много пиздюков, которые просто не шарят ничего и 
пытаются себя показать. Ну, у детей просто есть такой синдром, это в интернете кто-то не прав. Ну да, это знаешь, давай добавлю, кстати, к этому вопросу про интернет и детей. Очень была забавная ситуация, когда мне, вот не помню город, честно, врать не буду, Писала сразу два чувака, что хотят меня дать пизды, и они были уверены, то, что я нахожусь в этом городе. Вот, блядь, их просто не перебедить. Но я знаешь, что сделал? Ой, ненавидеть меня будут школьники после этого интервью, но, в принципе, хер с ними. А, я что сделал? Я спросил у одного, как он будет одет, как его узнаю. И параллельно, значит, открыл карту города, там нашел локалку, там что-то было типа банковом кредит, либо додо пицца. И второму параллельно пишу, во что ты будешь одет. Они мне написывают, типа, там какие-то шмотки. Ну, я что сделал? Я часть переписки скопировал, написал этому чуваку вот такое-то такое время, и этому э, буду одет так-то, 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 так-то. Ну, вот так они, наверное, там пересеклись. И что там дальше с ними было, я не знаю, потому что обе эти страницы уже в чем Добавили меня в черный список после этого. Вот такая отсылка. Ну, был такой франкер Вала Гвальнов Евгений, он, правда, сейчас уже в другой немножко стране находится. Ну, вот прикол сработал. Они пересеклись, не знаю, что они там с друг другом сделали. И даже мне никаких фоток не присылали, просто вы эти страницы скинули меня в час и все. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Ты на самом деле, как только начал говорить про то, что тебе два чела начали писать из одного города, я вот что-то подобное как бы я ожидал на самом деле услышать, ты меня не разочаровал. Вот под, пододвинемся дальше. Также по сети гуляют фотографии, где есть твои теги на надгробном памятнике. А вот как, как ты можешь это прокомментировать? Потому что тут, тут уже какой-то иронии, типа в духе собаки-собаки, я, честно говоря, не усматриваю. И, на мой взгляд, это выглядит достаточно сомнительно. То есть мне все еще похуй, но, типа, уже, знаешь, уже как бы начинаешь так ну, присматриваться, типа, типа, чё? Ну, слушай, я видел эти фотокарточки, вот это уже реально монтаж, но сообрази сам мозгами, ну, то есть, как я, блядь, подойду с маркером и начну... Ну, в общем, вот это уже полный бред, я даже не знаю, зачем они это юзают везде. Мне кажется, это, блядь, это реально монтаж. Ну, я лично такого просто, ну, я не представляю, как это можно было сделать. Хотя, блядь, в принципе, теоретически, что мешает? Подошел, ты гнул, ушел. Не, это монтаж, чувак, это вот серьезно. Вот эти вот, если я правильно понял, фотокарточки, где белые теги, там даже вообще непонятно, могила ли это, и, блядь, ну, какая-то хуйня, вот эта табличка есть. Вот, не, мне это очень не нравится, я... Негативно к такому отношусь, и кто это форсил, и кто это вообще сделал, автору привет, блядь, это полная какая-то хуйня. Ну, не знаю, чувак, с одной стороны, как бы, блядь, мне это все не нравится. С другой стороны, я принципиально не буду менять нейм, не буду менять тег, как мне как похуй. Это монтаж, и, блядь, вот, наверное, уже вот эти дети придумали что-то, какую-то хуйню. Креативно, видишь, что у них мозг работает. У меня есть зеленый, значит, кусок. Он сделан на заборе, за которым, за которым через, блядь, ну, не знаю, 7 метров находится кладбище. Это да, это есть такой угар. Опять же, это не могила, это просто ну, банальный забор, причем там висели уже рисунки и флоты. Вот это да, подтверждаю, это и есть такой, это спорный рисунок, э, много кому что-то не нравится, хотя я считаю, это полный бред, то есть это забор. Это ни, в коем случае не памятник, ни какая-то херня. А насчет вот этих вот фотокарточек с какие-то могилы, с какой-то чернухой, ну, чувак, блядь, я то вот передаю привет этому ребенку или какому-нибудь ебанутому, который просто, ну, решил вот так вот, блядь, пошутить. Не-не-не, это я против этого, мне даже, ну, у меня мысли не было такое сделать. Не, я просто физически это, ну, не смогу ага. сделать, поэтому это мог пол. Вставлю свои пять копеек на тему заборов с кладбищами. В Санкт-Петербурге есть Пискаревское кладбище, и там рядом с ним, вот прям рядом с ним есть лайн. И там такая ситуация, то что там действительно есть часть забора, которая э, пересекается с кладбищем, лайном и гаражами. И на внешней стороне этого забора всегда все рисовали. На заборе, опять же, на мой взгляд, проблем никаких нет, потому что, во-первых, это внешняя сторона, во-вторых, это забор. Ну, типа, то есть я в этом тоже ничего такого не вижу. То есть там, ну, там все себя уважают ведут, не шумят особо, ну вот на той части лайна, да, не шумят, там не выебываются, просто рисуют, там банки через забор никто не кидает, все нормально себя ведут, я в этом ничего, опять же, ну, никаких проблем я в этом не вижу. Э, и давай тогда уже вернемся к последним скандалам, там есть какие, я и честно скажу, я вообще не в контексте, не в контексте вот этих вот скандалов, каких-то разборок, потому что я просто, я не сижу в инстаграме, я не слежу вообще за тем, что происходит там в мире граффити, у меня есть более важные дела, э, то есть, э, и, но у меня этот пункт записан 
интересно, как перекрыв. Я, наверное, сейчас, возможно, в чем-то ошибусь. Я видел какие-то там скрины с тем, что а, ты перекрыл век, то ли векмана, то ли пашка. Ты скажешь, ты кого-то перекрыл. Там, я уж, сам, сам сейчас расскажешь. Опять же, я не в контексте максимально. А, я сейчас тоже вставлю 5 копеек. А, то есть перекрыв на лайне какой-то, я, ну, мне кажется, это типа окей, потому что дерьмо должно обновляться. То есть нужно смотреть на качество кусков, нужно смотреть на а, там все вот это. И, ну и всегда же было так, что типа там, грубо говоря, тег маркером бьется тегом с банкой, тег с банкой бьется там флопом, флоп, флоп бьется труапом. Ну, просто я называю флопом чисто контур, труапом я называю флоп с заливкой, по сути, да. Потом там вот это бьется хром черный, хром черный бьется там с каким-нибудь рулапом здоровым, рулап бьется там, я не знаю, там цветом, цвет бьется более пиздатым цветом, а потом это все приходит ЖКХшник и перекрашивает, да. То есть в моем мире это работает примерно так, я как бы к этому ничего негативного, ну, не питаю. А к какому-то целенаправленному кроссингу по чужим кускам у меня уже, конечно, определенные вопросики возникают, но, э, не знаю, если бы мой кусок кто-то перекрыл, мне было бы похуй. У меня, в принципе, всегда похуй как бы и было, но у тебя там это что-то вышло в интернет, я что-то такое видел, если я не прав в чем-то касаемо твоего конфликта, просто поправь меня, потому что я, опять же, типа, хз. Нет, ты все правильно сейчас сказал. Ну, во-первых, смотри, очень понравились мне твои слова. Мне тоже, в принципе, пофигу, что будет с моим куском, Потому что либо его испортят какие-то чикари, либо его перекроют. Ну, знаешь, есть такой вариант, вот как раз ты правильно говоришь про лайны. Ну, забито место, и, блядь, люди пришли туда, хотят порисовать. Ну, то есть я к этому спокойно отношусь. Рисунок на улице, у него разная судьба. Он может висеть годами, он может, не знаю, быть перекрытым в секунду сразу. Могут его закрасить, то есть это уже от этого никто не застрахован. Так, а теперь как раз про вот эти вот скандальчики интернета, скажем так. На самом деле это тоже, блядь, какая смешная ситуация. Ситуация была вот, наверное, после пандемии, что ли, 2020 год, 2021. Бля, я с чуваком поспорил, что, типа, так как Кирилл Векман очень популярен на Ютубе, я говорю, спорим, я его могу покрыть, блядь, не за это ничего не будет. Нашел его очень старый кусок, задрипанный, блядь. Там этот хром отвалился уже, ну просто, блядь, знаешь, долго висел. Потому что я не сторонник того, чтобы перекрывать какие-то свежие работы. Ну, это реально как бы неуважение к себе и неуважение к художнику. Ну, тем самым сейчас я немножко нарушил свои правила. Нашел вот задрипанный его кусок, который уже отварился просто в хром. Ну, чё я, блядь, взял, влил поверх него цветное, цветное, ну, цветную свою работу. Бля, вот дальше было очень забавно. Я по приколу добавил, короче, на стебу себе, не помню, не в инст... А, ВКонтакте я себе добавил, кстати, и он на стебу, и такой, типа, нахер уважение, ютуб... Ну, в общем, вот этот вот образ мой. Блядь, эту фотку спиздили, наверное, во все паблики мира. И все, меня, короче говоря, хуярило ЛС, пердело трубку, не затыкаясь, дня четыре. Они там писали, пидорас, все такое. Ну, короче говоря, этот скрин дошел до века. Век, кстати, блядь, очень такой известный тип был еще до своей YouTube репутации. Отреагировал на это просто как школьник. Он реально мне начал писать, типа, я приеду, дам тебе пизды. Что-то такое, блядь, ну, в этом стиле. Я сейчас уже не помню подробный разговор. Я говорю, чувак, блядь, ты в своем уме. Я говорю, это, блядь, старый твой кусок. Нахер ты по пабликам его разложил. И давай, короче говоря, скинить вот эти мои прикольчики 2014 года. Э, добавлять себе, блядь, даже вот в историю Инстаграма на обозрение вот этим всем малолиткам, которые его смотрят. Ну тебе понятно, как бы дети, блядь, они видят, типа, все, Век сказал, что вот этот хуй пидорас, блядь, его надо хуярить. Бля, это пиздец. Это, блядь, просто бесплатная реклама от Векмана. При этом, при этом, помимо хейтеров, мне начали подписываться, наверное, поколение как раз вот этого 2014 года, 2015. Они такие, бля, мужик, да, ну тебе не было слышно. А ты еще жил, о, круто. Меня в Инстаграме после этого случая поднялись подписчики. Вконтакте очень много у меня активов стало. Ну, все прям нач начали меня вот ненавидеть, все такое, типа, дайте ему пизды. В итоге никто ничего никому не сделал. То есть, блядь, ну я сказал, типа, чувак, так и так, я говорю, мой косяк, что такое. Ну, спокойно пореагировали, больше я с ним не общался. Проходит время, я начинаю так активно смотреть вот этих уже век, пошел, ну, популярную вот эту штуку. Смотрю, пашка в сторису, блядь, типа, опять же, мои вот эти вот творения. Из-за таких, как он, позор культуры. Я такой смотрю, и волы, я говорю, ребят, блядь, ну вы же нахуй не дети самые, блядь. Реально хуйней страдаете. И в общем опять у меня идет поток вот этой атаки. Здесь я уже понял решение, что если они себя ведут так же, как свои зрители, ну знаешь, это как... 
Какая собака с такой хайден. Вот такая есть поговорочка отсылка. Я понял, что они, ребятки, блядь, они же там еще что-то как мое лицо хотели выложить или выложить, я даже не знаю. Что-то типа, блядь, этот Векман призвал чепкать меня, даже разрешил своими тегами. Мы дети, естественно, короче, взяли маркеры, давай бой. И Век, кстати, понял, что он сделал ошибку. Он сделал просто банально мне рекламу и сам же натравил на меня пестевков, которые сейчас дают обратно. <смех> Обратную связь. Кто там думает обо мне пошок, но ну, мне реально честно до пизды. Он там тоже как-то среагировал. Э, как же он там написал в инстаграме, зачем плакал Совет? А, забыл, как плакал Совет Мону в трубку, я думаю. Блять, какую трубку то, что они в инстаграме написал голосовое сообщение, что заебали эти малолетки. Это, ну вот, видишь, они считают, что это плакался. Ну и все, короче, блять, они от меня сейчас все отставили. А сейчас, чуваки, что, если они там, блять. От них приходят смотреть, они заходят в мой профиль, они видят мои рисунки, они интересуются, радуются. Я только за, на самом деле, то, что стала такая популярность. Ну и последний прикол с Векманом, да, я, я все таки Так как он слишком популярен у школьников и вот этих говноилов мелких, блядь, спиногрызов, не знаю, как их назвать, да уёбками могу назвать, блядь, мне как похуй. Я, да, к Новому году я сделал им такой небольшой подарочек. У него выходит видос, как он рисовал в Москве. Они вот эти все дети смотрят его, блядь, хлопчик розовым цветом. И параллельно открывают паблик ВКонтакте. И там написано с Новым годом YouTube фанатики. И просто, короче говоря, флоп поверх флопа. Интересная реакция была, блядь, просто тоже вопились все. Ну, многие уже как-то, блядь, уже не реагируют на это, я даже не знаю. Он век уже молчит, ему, по-моему, похуй, блядь, на меня. А вот именно его вот эти вот фанатики, это, конечно, да, это дурдом. Вот эти вот школьники, которые пишут, блядь, я тебя найду, я тебя горло разрежу. Ну, это смешно, братан, это просто смешно. У меня, на самом деле, был конфликт на почве перекрывов, но он звучал примерно следующим образом. Там, чел меня покрыл, я ему в Инстаграм написал, ну, типа, я вообще вежливый достаточно человек, тактичный, как бы, конструктивный, я вообще не люблю ругаться ни с кем. То есть я просто ему написал типа привет дружище типа чё, ну типа зачем ты там поверх меня покрыл вот он там рядом с водной стенкой была на что чел мне просто выкатил два экрана матных сообщений О, окей я, я тебя понял все все больше больше не тыкаю тебя все э, раз уж начали говорить как тебе вообще твоя интернет репутация то есть тебя устраивает этот образ который тебе сделали или ну вообще как как ты вот вообще на все это смотришь то есть кайфуешь ли ты ну я уже я уже понял что ты как, кайфуешь там встречи начинаешь прикал Радуешься, там, радуешься бесплатной рекламе. Но в целом, вот, тебя не заебывает то, что тебе там пишут постоянно, или типа того, то есть как вообще? Ну, слушай, конечно, устаю, когда, знаешь, с нон-стопом пердит трубка, блядь, отвечать, причем, знаешь, на какую-то чушь, тратить свое время, как они там пишут, типа, давай раз на раз выйдем, блядь. Я говорю, больные, что ли? Я говорю, ну чё, блядь, ну, приедешь ты, ну чё, ты мне дашь пизды, и чё? Ну, так, чисто теоретически, вот, приезжает он, дает мне пизды, и что? Ты думаешь, я буду такой зауважаю сразу? Скажи, вай, мужик, блядь, ты красавчик, да нет, я на нахер буду так же крыть. То есть я не понимаю, что они от меня хотели, все вот эти вот. Это не, не про старых художников, а про этих вот интернет-имбецилов, говорю, которые, значит, такие, блядь, бойцы-бойцы интернета их называют. Да, знаешь, если бы меня что-то не устраивало, я бы думаю, просто прошло бы два месяца, я поменял прок, и, блядь, все бы заткнулись. Не, меня все устраивает, я не собираюсь останавливаться, буду топить свои буквы дальше. Есть ли куски, за которые тебе стыдно? Как ты понял уже из моего образа, достаточно позитивного, но прикольчиком, понятия стыда у меня не существует. Знаешь, скорее всего, обиду, обида, печаль, беда, это когда вот очень мерзкое у меня чувство, когда я... Не заканчивая рисунок, меня это вот раздражает. Это вот как раз про стриты, по растенке говорю. Потому что были случаи, что просто банально мне не хотелось связываться с этими агрессорами. Они просто вот стояли, мне мешали рисовать. В общем, у меня было расстройство, что я не доделал там контур. Ну, больше я туда не ходил, потому что нахер надо. Ну, ведь официально, наверное, незаконченными рисунками больше не было, что прям стыдно, не стыдно. Очень равно. Ну и... Когда начинал рисовать, это да, конечно, блять. Эти рисунки, не знаю, где-то, может быть, на какой-то флешке лежат, но я... Я бы охуел, если честно, увидел, блядь, свое старое творение. Вот мне интересно найти, знаешь, самый убогий кусок залойка, блядь, и выложить его в сеть и сказать, что это арт-искусство. И, блядь, все клюнут, мне кажется. Давай тогда таких три вопроса про граффити, наверное. 
такие относительно последние именно в блоке про граффити, давай вот так их сходу и так не затягивая. Менял ли ты имя вообще в целом, ну, нейм в плане в граффити? Какие у тебя любимые цвета и сочетания, и какие у тебя любимые банки? Ты просто на все эти вопросы уже более-менее ответил, но вот если чуть-чуть развернешь, вот как бы будет, будет, будет приятно. Ну, смотри, ты говоришь, менял ли я буквы, на самом деле я за стабильность, но периодически, да, периодически. Конечно, для развития я меняю буковки. Либо я их не сами меняю, либо какие-то там неймы. Ну, то же самое, знаешь, как у меня был инстаграм, назывался М Семерка, М Земерка, я их параллельно тоже делаю. Параллельно нужно развиваться и менять для разнообразия буквы. То есть их можно банально менять местами, либо, как сказать, да даже тыжок можно менять на время. Но все равно я возвращаюсь к старому тыжку. У меня он как-то уже все сродился со мной. Бросать я его точно не буду. Желтый, розовый и фиолетовый. Пускай будет. Вот, наверное, вот такие цвета. Наверное, Артон. Потому что все ценник на Монтану я еще наблюдал в 2019 году, и я просто ее в упор сейчас не вижу. Потому что Монтана Голд, Монтана Блэк, ну что-то мне реально. Не могу сказать, что я нищеброд, я вполне достойно зарабатываю. Покупать Монтану это точно мне не по карману, у меня как-то и нет смысла. Хотя, ты знаешь, у меня была работа, по-моему, вот относительно недавно, я все таки раскошелился, не поверишь, мне очень захотелось Монтана Голд, э, яркий роз вот такого флюоросетного цвета. Но это чисто, знаешь, себя побаловать можно. А так не, наверное, посоветую всем использовать Артон, а на заливку, в принципе, можно ее... Использовать то же самое куда, но это опять же надо смотреть по поверхности, по стенке, куда идешь, значит будешь рисовать. Ну, наверное, все-таки картон моя любимая краска. А по поводу заливки я не парюсь, у меня есть навыки, я просто могу на ходу придумать что-то с автоэмалью, то же самое с кромом, намешать цвета. Все, наверное, с граффити мы тогда закончим. А, не, не закончим. Последний вопрос. Если будет скетч батл у меня там на 80 и на 100 тысяч, будешь принимать, ну, в смысле, не рублей, а на подписчиков, как бы, будешь принимать участие? Да можно попробовать, не знаю, если время будет. Думаю, да, почему бы нет. Есть ли у тебя любимые книги? А, ну или книги какие-нибудь, которые ты можешь посоветовать к прочтению. Бля, наверное, давай так отвечу, я не читаю, что было, мне сложно сказать. В принципе, тот же самый вопрос про фильмы. А, про фильмы, ну вот смотри, ты говоришь, школьники нас смотрят, ну смотреть будут. Давай им посоветуй такую интересную семейную комедию. А, режиссер Балабанов, Груз 200. Им понравится очень, они увидят вот смысл. Не знаю, я что-то люблю вот эти, что знаешь, старое кино пересматривать. Типа вот опять же отсылка к Балабану, вот то же самое Жмурки, вот эта комедия прикольная про 90-е. Old school, old school, война, да, тоже смотрел. Еще знаешь, такой есть этот, ну понятно, заезженный фильм Брат про два. Мне понравился еще фильм такой был Сестры, и там отсылка вот этого Данила Багрова, когда он приезжает, короче говоря, в деревню. И такой говорит, типа, слышь, малая, никто тебя тут не обижает. По поводу груза 200, на самом деле, плюсую, только вы это посмотрите и узнаете, типа, ну, с настроем, чтобы это близко к сердцу не принимать, а то если, как бы, у вас вот фотографии тегов на собаках, как бы, трогают, то вот, наверное, лучше отложить тогда. Это, как бы, мой совет вам от души, а вот на тему, соответственно, жмурок, да, жмурки, можете посмотреть все, действительно, хороший фильм, тоже могу посоветовать. Компьютерные игры, тот же самый вопрос, то есть, игра Играешь, не играешь, если да, что любимое. Ну, компьютерные игры, ты знаешь, это очень такой тяжелый случай, так как времени стало вообще не до игр, но э, мои, могу перечислить список моих любимых игр вообще, вот, наверное, топ игр, пускай будут логика. Давай про стрелялки перечислю. Doom, медаль за отвагу, Call of Duty. Э, из стратежек мне нравится, знаешь, э, Adler. Warcraft, ну, само собой, Вов, это все играли. В Dota не играю, честно, мне задают вопросы, мне говорят, что там есть какой-то чувак, типа, под ником Лойк, это не я, это фейки, не играю, серьезно, хотя, думаю, можно попробовать. Ну, банально, вот эти гонки, Need for Speed, uh, Underground 2, наверное, вот этот Need for Speed самый такой удачный. Ну, GTA, естественно, GTA, это отвести душу, это вообще просто топчик. Такой же точный вопрос. А, смотришь ли ты аниме? Если смотришь, то какое? И если нет, ну, в смысле, если не смотришь, а, считаешь ли ты то, что четкий пацан не должен смотреть аниме? Ну, слушай, давай прям вот с конца начнем. Ну, вот этот термин четкий пацан, это уже как-то звучит смешно на самом деле. Я лично не смотрю аниме, хотя вот мой ровесник даже, не буду раскрывать личность, он реально смотрит это аниме, ему нравится. 
Я лично могу тоже, опять же, с точки зрения обывателя, сказать, что вот эти вот девки с здоровыми глазами. Мне тоже нравится, кстати, я и даже пару работ у меня было, что я использовал. Сам лично нет, не смотрю, но знаю, что такое Наруто, знаю, что такое Цукада и прочее там, короче говоря, нечисть. Ну, это опять же, у меня знакомый просто смотрит это. Скажу, что аниме смотрят расплывчатые парни, вот так вот. Вопрос про музыку, соответственно, что слушаешь? Какой жанр, может быть, какие-то исполнители, то есть, что вообще, вообще в телефоне гоняешь? Ну, слушай, сейчас, наверное, вот, блин, школьники точно нарежут фразу. Смотрите, как отвечу интересно. Налоек — это музыкальные шлюфы. Я тут на отчасть Абсолютно все, ну, меломан, абсолютно все, что вот в голову сбрезет. Ну, вообще, вообще, изначально все таки я слушал музыку потяжелее, там, знаешь, больше какой-то рок, вот эти классические CDC. В дальнейшем уже там пошло вот этот и рэп мы слушали, и пасту, и всякое такое. Не знаю, я не ломан по музыке. Все, что за... Могу Ольгу Бузову поставить себе, мне скажу, мне нравится «Идите нахер». То есть у меня в плане музыки нет ограничений. Ну, и не слушаю Баначо, но что слушают все, потому что, ну, не знаю... Музыкальный вкус у всех разный. Либо мне, давай так, закончу вопрос. Э, мне слон копытом наступил, ни хера не понимаю музыки вообще. Вот так вот. А, не, не слушаешь то, что слушают остальные, потому что Punk's Not Dead. Punk's Not Dead, да. Ну, да это... А как же Король и Шут? Нет, ты, конечно, это классика. Это... У них там у Короля Шута вообще такое, знаешь, типа отсылка сказки, баллады, истории. Вот надо под такой минус, чтобы школьники, короче, спели про меня какую-то историю, такие, типа «Тыгнул он в рукаве, вот и я...» Ну, что в таком духе был прикольно, на самом деле. Видишь, я даже за них могу думать, все эти же мемасы, и что они могут завершить. О, ребята не хотят креативить, ребята только могут, знаешь, что тут качать какой-то скрин, какой-то монтаж и кидать его в комментариях. Что тебя вдохновляет вообще, и рисуешь ли ты вне граффити? Вот, ты знаешь, вне граффити я рисовал комиксы, ну, там больше такие, знаешь, коммерческие... Задачи были по подработке. И одно время, на самом деле, просто брал гуашь и рисовал пейзажи. Я не знаю, может, ты видел, нет там в профиле. Но на данный момент я все таки больше склонен к буквам, так как их и быстрее делать, и навык есть, и какие-то идеи у меня рождаются, все время дорабатываю что-то. Хотя, бывает, стили повторяются. То есть, ну, спор нет, он уже просто, ну, узнаваемый стал. Оформление еще делал. Был забавный такой текст. Значит, нужно было написать «Жизнь без наркотиков». При этом мне дали какие-то, бля, ядовитые цвета, флюоресцентные. Я думаю, в своем уме, типа, а как это рисовать такими цветами можно? В общем, тоже такой был троллинг, но этого в интернете нету. Это, бля, если кто найдет, не знаю. В общем, если вы видите такой кусок «Жизнь без наркотиков», и они ярко флюоресцентными цветами нарисованы. Это реально смешно. Там остается только, не знаю, мухолон нарисовать и какую-нибудь еще гадость. Это был вот троллинг тоже, это вот мое творение. Вдохновляюсь, да не знаю, девками, наверное, голыми, как и банально, взрослый мужик 30-летний. Ну, шучу, конечно, не знаю, вдохновляюсь. Знаешь, это вот, давай так, кем я, каким творчеством меня вдохновляю? Кто меня вдохновляет? Ты, наверное, в курсе, я думаю, что есть такой интересный, блядь, художник, известный на практически весь, наверное, мир, не знаю, может быть, его и на Марсе уже смотрят, смотрели, по крайней мере. Это Димон Раск, огромный ему привет передаю, это просто считаю очень шикарная у него работа, очень гениальные идеи, несмотря вообще, что там кто-то его хейтил в каком-то году, мне просто на это наплевать. Очень много его работ смотрел, как художник он мне очень заходит. По бомбику, по бомбику, может быть, ты что слышал, был такой персонаж, да я думал, сейчас и есть, просто нету, это вот как раз Отсылка к чекарям, которые смотрят только Векмана и Тегу только Бум. Ребята, посмотрите, во-первых, работа Дима Раска. Это бесплатная реклама, они мне ничего не платили. Просто посмотрите, чем люди занимаются на самом деле. Вот это уличное искусство. Есть такой персонаж, не помню, как его зовут, да, в принципе, это не нужно. Сток, это, я считаю, один из очень известных бомберов. Он именно целенаправленно занимается бомбингом. Третий, кого я выделяю из граффити сцены, это, наверное, Саша Трейсон. Хотя, как у, у нас с ним тоже были, по-моему, терки какие-то, банально тоже что-то не поделили стенку, но рисует он очень классно. То есть, как личность, он меня не интересует, а рисунки, его вот эти работы, и ему огромный респект, что он делает э, именно кириллицу. Пропагандирует славянский стиль, это на самом деле не все 
так могут и выделяются, очень выделяются на фоне вот этих вот гращите кусков, которые уже считаю, что очень многие просто однотипные, похожи друг на друга. Ну вот, наверное, вот этих трех персонажей могу выделить. А так, конечно, горы ребят есть очень талантливых. Не знаю, многие из них просто пропали уже и не слышно, не видно, то есть и работ не вижу на стене. Последняя парочка вопросов. Первый — это зачем ты вообще рисуешь, и вторая — какими фишками можешь, можешь поделиться, и какие наставления, может быть, сможешь дать и молодому поколению. Ну, слушай, первый вопрос — зачем я это делаю? Честно говоря, у меня у самого ответа на и толком и нету. Не знаю, для меня это как хобби, как часть жизни. То есть кто-то там, не знаю, катается на скейте, кто-то э, занимается автомобилями. Я вот занимаюсь рисованием, мне это нравится. Это пошло еще вот, грубо говоря, со школьных времен. Поэтому максимум, что я могу сделать, это просто взять паузу на полгода. Ну, может быть, на два, хотя такого не было. И обратно все равно, уже как привычка, не знаю, как стиль жизни, как образ. Ну, смотри, прям самая, наверное, одна будет фишка. Ребята, которые заинтересованы или эти куски, нормальные куски, прикольные, не к этим говнотеке, которые который раз бросаны по всему городу, не знаю, банально уже вот на унитазах я видел эти надписи. Лучше подкопите, возьмите на контур что-то хорошую баллон, а заливку пробуйте, экспериментируйте просто банально с автоэмалью. Цена, качество и навык. Опять же, хочу заметить одно, чтобы ребята все-таки шли учиться рисовать, наверное, все-таки скорее в каких-то заброшках, либо на лайнах. Фишка, ну вот это будет пускай фишка, а наставление, ребята, ну если уже хотите заниматься этим делом серьезно, а не на два месяца или потому что это модно, так потому что все рисуют, то лучше, конечно, бросать это дело, ну по крайней мере посерьезнее относиться к, там, к вашим своим начинаниям. Ну что, спасибо тебе большое, то, что уделил, так сказать, потратил свое драгоценное, бесценное время. Я как бы, надеюсь, то, что наши зрители получили ответы на все волнующие их вопросы. Соответственно, огромное, да, еще раз тебе спасибо, что пришел, и до скорых встреч. Да, давай, удачи, если что, тут заранее звони, пиши, может быть, какую еще тему обсудим, ну, я знаю, о наболевшем. Да, ну, это тебе тоже респект, канал твоему выделяется на самом деле среди YouTube вот этой вот тусовки, я, ну, я особо YouTube не смотрю, но вот твои выпуски реально мне понравились, очень много интересного показываешь от именно молодежи, надеюсь, что она воспринимает это правильно.